कमिंग बैक टू माय इंटरेस्ट का इंटरेस्ट रेट का सिचुएशन ही है सर कि यू नो इफ यू लुक एट मैं अक्सर ही कहता हूँ कि यू नो वी आर विक्टम ऑफ आर ओन नेरेटिव सो यू नो हमने हमेशा ही एडवोकेट किया है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो हेडलाइन इन्फ्लेशन के साथ टैक होने चाहिए इफेक्ट ऑफ द मैटर ये कि ऑल दो आई एक्सेप्ट दिस फैक्ट थ्रेटिकली इन बुक हाँ वेस्ट में भी फॉर एग्जाम्पल जो हेडलाइन इन्फ्लेशन में नॉन फूड नॉन एनर्जी होता है वो तकरीबन पंद्रह परसेंट का कॉम्पोनेंट होता है तो देर फॉर यू कैन स्टिल चेज दैट पर्सन पंद्रह परसेंट का कॉम्पोनेंट इन द इन्फ्लेशन फेज इन आर केस इट्स अ वेरी लार्ज पोर्शन फिफ्टी परसेंट पोर्शन राइट एट दिस पॉइंट इन टाइम स्पेशली एंड दुनिया में वो बहुत सारी जगहों पर स्पेशली डिवेलप वर्ल्ड में वो एडमिनिस्ट्रेटिवली मैनेज नहीं होता हमारे केस में ये चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिवली मैनेज की राइट तो जब आप एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ को मैनेज कर रहे हैं तो उसको आप मॉनिटरी पॉलिसी हैंडल करना आपके लिए शायद एडवाइजेबल नहीं है और पॉसिबल नहीं है और ऑल्सो उन जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसिस होती है इनका कोर इन्फ्लेशन पर इम्पैक्ट आता है right. तो तकरीबन हमने एक एनालिसिस किया था इंटरनली जिसमें उसका इम्पैक्ट तकरीबन तीस फीसद आता है ऑन द कोर इन्फ्लेशन हेडलाइन का आइदर वेज तो अभी हमने देखा आज जो नंबर आया है वो तकरीबन कोई तीस फीसद के करीब आया इट्स डाउन फ्रॉम थर्टी सिक्स थर्टी सेवन परसेंट थर्टी एट परसेंट टू ट्वेंटी नाइन पॉइंट एट परसेंट और अकॉर्डिंगली जो आपका कोर इन्फ्लेशन है वो तो शायद मेरे ख्याल है ट्वेंटी टू पॉइंट एट परसेंट से कम होकर इक्कीस पॉइंट थ्री या एटी पॉइंट सिक्स के करीब आ गया वो तीस परसेंट वहाँ आपको नजर आएगा दोनों तरफ मूव करता ओके सो देर फॉर इट इज़ बेटर फॉर अस टू टारगेट कोर इन्फ्लेशन एंड बाई द वे वेस्ट में भी डिवेलप वर्ल्ड में भी वो दे ऑलवेज टारगेट द कोर इन्फ्लेशन पी एस सी डिफरेंट नामों से होता है जी एस सी होता है अमेरिका में uh, इस तरह यू के में है वो दे टारगेट कोर इन्फ्लेशन दे डोंट टारगेट हेडलाइन इन्फ्लेशन ऑल दो देर द एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसिस प्ले अ लेसर रोल मार्केट इकोनॉमी इट्स नॉट लाइक हमारे यहाँ कंट्रोल जो होती है सो 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 देर फॉर यू नो माई टेक हेज ऑलवेज बीन कि एक तो ये उसके साथ टैग होना चाहिए और दूसरा फैक्ट ये है देखिए हमें ये रियलाइज़ करना है कि आप एज ऑफ टूडे अगर मैं बात करता हूँ मार्च अप्रैल की तो तकरीबन पचासी फीसद के करीब हमारी इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशियो हो गई है इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर जी सो पचास जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो फिलासफी है वो ये है कि आप डिमांड को किल करते हैं हमारे केस में ये डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन ही नहीं है हमारे केस में सप्लाई ड्रिवन है हमारे इन्फ्लेशन की वजूहत जो हैं वो प्राइमरीली दो हैं एक वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है जिस पे करेंसी डिवेल्यूशन का इम्पैक्ट आता है कमोडिटी सुपर साइकिल का इम्पैक्ट आता है क्योंकि हमारे पास अपनी कोई सत्तर अस्सी फीसद के करीब जो है वो हमारी एसेंशियल इम्पोर्ट है एक तो वो फूड का और एनर्जी का वहाँ से प्रेशर ऑयल इज दिगेस्ट ऑफकोर्स पाम ऑयल एंड तो वो आता है और फिर जो दूसरी तरफ और तकरीबन दस अरब डॉलर की आपकी जो है वो इम्पोर्ट्स हैं और फूड आइटम्स हैं और जो दूसरा आपके पास इम्पैक्ट आता है वो ये आता है कि जिसको हम नोट प्रिंटिंग भी कहते हैं इफेक्टिवली इनडिरेक्टली जो गवर्नमेंट बोरोइंग है वो सबसे ज़्यादा इनफिशेंट होती है इन टर्म्स और कैटलिस्ट होती है फॉर क्रिएटिंग इनफिश ओके सो Every time you increase the interest rate by one basis point in hundred uh, basis point increase, would translate into uh, almost four hundred billion rupee of of increase in being created. Acha. Okay. हमारे पास तो resources पूरे नहीं हैं हमें तो borrow करके वो देने पड़ते हैं. जी. So you creating more inflation. So वो जिस तरह आप interest rate ऊपर रखते हैं वो और ज़्यादा inflation. वो और ज़्यादा डेट क्रिएट करता है और डेट क्रिएट करता है गवर्नमेंट का गवर्नमेंट या तो पेपर प्रिंट करती है right. या और जिस दिस इज़ वेरी इन्फ्लेशनरी नीचे सो देर फॉर माय आर्ग्यूमेंट हैज़ ऑलवेज बिन दैट वी नीड टू फर्स्ट टैग इट टू द यू नो टू द कोर इन्फ्लेशन एंड टिपिकली कोर इन्फ्लेशन में और हेडलाइन uh, इन्फ्लेशन में कभी ऐसा भी हुआ है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन ऊपर कोर इन्फ्लेशन ऊपर चला गया हेडलाइन right. चली गई अगेन वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसिस की वजह से बट बाय एंड लार्ज अगर मैं 10 साल की ट्रेजिक्ट्री देता हूँ तो देर हैज़ बीन सब्सटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड द कोरिलेशन इज देयर क्लियर कट कोरिलेशन बट दैट्स 
we are talking about you know almost saving of something close to you know 500 billion to a trillion rupee uh, if we just change this phenomena in our equation plus the government piece itself mm -hmm. you know jo debt create hota hai aapka debt generate hota hai usse aur zyada inflation badhta hai so agar That's humne correct. interest rate badhana hai for for the purposes of taming the inflation hmm. it's perhaps not the right tool until unless we will be able to deescalate the credit, uh, the um, uh, the credit that's the, right the, that's the right. leverage by the way another phenomena that has happened over uh, the last one decade in globally is that the leverage ratios have gone up substantially high not just in our case but globally hmm. us just went through that and yeah. ceiling uh, burst exactly. ho gayi thi जफर भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बोली है कि अगर तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से दो नेगेटिव्स uh, होते हैं यू आर द प्रेजिडेंट ऑफ अ बैंक यू वुड सी यू वोट बी इंक्लाइन टू गिव दैट क्रेडिट टू द मार्केट जब आपको गवर्नमेंट में एक बेहतर रिटर्न मिल रहा है वन तो एक क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है टू द मार्केट उससे फिर जब आपके पास बिजनेस uh, के लिए कैश फ्लो प्रॉब्लम होती है तो उससे फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट पूरी इकोनॉमी पर होता है तो दिस इज कॉन्ट्रैक्टिंग द इकोनॉमी वॉट यू आर सेंग इज कि इट इज डिमांड कॉन्ट्रैक्शन बट अवर प्रॉब्लम इज नॉट डिमांड इज द सप्लाई साइड फ्रॉम द अदर एंड सो इट्स जस्ट टू जस्ट टू जस्ट टू शेयर सम नंबर्स ऑन द डिमांड साइड विद यू सो दैट लीव्स बिहाइंड इफ आई वर टू टेक दैट इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशो दैट लीव एसेंशली बिहाइंड यू नो फिफ्टीन परसेंट इश और प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट में इतफाक से हम पब्लिक सेक्टर डेट को भी शाम पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ को भी शामिल करते हैं अगर हम वो निकाल दें और कंसेशनरी फाइनेंसिंग निकाल दें तो वी आर टॉकिंग अबाउट अराउंड नाइन परसेंट लिविंग बिहाइंड फॉर द प्राइवेट सेक्टर एंड इंटरेस्टिंगली इनफ प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जो रियल डिमांड मैनेजमेंट होती है ग्लोबली इट्स द मोडगेज एंड द पर्सनल है 3% percent of the total uh, private sector mortgage is lesser than uh, oh of course nee, nee, including that ah, so one and ye three ye three to aap uski khatir kya interest rate ko badhaye ja rahe hain you need to we need to be a bit you know rational so, so same by the same parlance fiscal measures zyada behtar hai usko control karne ke liye jo ke koshish kar rahe hain 9.2 trillion se 9.8 kiya hai i have kehne pe without it no oh, okay so यहाँ पर भी एक और डिबेट चल रही है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है आई थिंक आई टेक द एडवांटेज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टॉकिंग टू यू टुडे हियर आई एम इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग समथिंग ऑन दिस लाइंस एज वेल सो सो अगर हम अपना फिजिकल साइड देखते हैं तो फिजिकल साइड पे वाइल यू नो आर दे मे बी पर एप्स एन अपॉर्चुनिटी इंक्रीज मोर टैक्स जी थ्रू ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस जो लार्जर प्रॉब्लम है इज मैनेजिंग आर एक्सपेंश एक्सपेंसिस एक्सपेंडिचर्स एंड एक्सपेंडिचर में ना देर इज अ लॉट ऑफ मैं इट्स आ मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंकली थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ विद दिस पॉपुलिस्ट बातें हर बात की जी एक्सपेंस काट दो और फलाना कर दो और डिफेंस बजट इतना और फलाना डिफेंस हाँ दिन में चार की जगह दो दफ़ा चाय पिए हैं तो टी बैग का खर्चा बचेगा तो मुल्क करकेचर साइड इज डेट दाइट and the debt servicing number in the budget is 7.3 trillion 7.4 7. trillion that's right three that's something right. hai yeah to 7.4 trillion ke aas paas aa raha hai this uh, about 55 56% of the whole 14.46 ka that's right uh, it's almost 50% yes yeah, almost 50% and by the way just to you know um, just to let you know that you know if you do the adjustment of the provinces from the revenue side then the revenues are 6.9 billion ji that's right wo five uh, they don't really nikal ke is se ji ji so therefore 7.4 is that and then you have soes and then you have uh, uh, you know circular date which is another 3 2.5 3 trillion ji if i were to you know put the two together we talk about you know almost 10 trillion here and then on top of that we have pension pension put the provinces together 
is 1.6 trillion. But for the time being, if I take that number out, and just the federal ka be close to a trillion. Yeah. Close to a trillion. Uh, yeah. So we are talking about 11 trillion of expenses. In the overall uh, scheme of things, the government's running total expenses are 650 billion rupees. That's correct. I mean, it's it's neither here nor there. And sorry, defense expenditures ki badi baat karte 1.8. 1.8. 11-12 percent ko itna bada wo musibat nahi hai. 11-12 of the total budget. Of the total budget. And the GDP ka because Chee. wahan zada jo relevant comparison Impact hai, wo 2 percent hai. That's correct. So 2 percent of GDP and we are making so much hoo-ha about it. <laughs> For God's sake, focus on the right thing. So when you talk about, you know, managing your expenditure side, if you manage your monetary policy right, i.e., interest it back to uh, uh, to uh, uh, core inflation, then on a 10-year trajectory, uh, you have a differential of 2.52% between headline inflation and core inflation. Okay. If I were to put this number together, we are talking about a saving of 1 trillion rupees for the government. So if we follow this principle alone, we'll be able to save substantial amount of money there. In our. These will be so much money. As much as you have kept PSDP for 950 years, then the whole thing. 950 and then the whole thing. 150 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 so we'll be able to uh, re so, re so refund that. So that's one. And then currency management is another one. Oh. Currency management, ke andar we don't we have to be a, a bit realistic and moderate about it. We don't have to go to any other of the extremes. We still have to manage the currency, but within a band. So a band should be, whether we like it or not, there are, um, you know, um, 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 uh, there is a debate. It's a moot point whether RER is the right gauge or not. Gee. It isn't, it, it's the gauge which is universally accepted. For the time being, let's stick to this. What I'm saying is that our currency management should be in such a way that it should be 95 to, let's say, 105% uh, band of RER. If you go beyond 105%, that's a problem. If you go less than 95%, it's a problem. Because if you go, what does RER mean? What does real it reflect? Effect? Actually, what is real effective it's the, exchange rate? It's, it determines the comparativeness of the two countries which are uh, which are into a trade business right so so essentially what's happening is that when you a, a country which is which is running a current account deficit if you run a, a uh, if you if your currency is less than 95% let's say 85% then you are actually creating more inflation in the economy so you will always stay behind that country which is long on uh, oh, by that uh, person. Oh, okay. Long on their uh, current account as to comparison to the other which is short on current which account. Which like a deficit. Uh -huh. Therefore, it is important that we manage our currency. And there are numerous examples like this that until they achieve that exportable surplus hmm. or uh, the equation kind of balanced out, uh, they they manage their currency. China is a classic example of that. So, I have a out of the box. And by the way, this is brilliant, and I'm looking forward Thank to the you. third edition. You have compiled your articles. You have to say import export me equilibrium. And you have to say that running a deficit is not bad actually at times, depending on what you have value addition. You have to say that you have to say that you have to raise exports because you have to import inflation. And you have to say that you have to say that there were a few graphs. So you, and, and this is three years ago. You have been saying that and advocating that's that. 2018. The 2018, that's five years ago. So uh, trade deficit is not bad as such, depending on what you have to say, but the value of, of the incremental value addition that they are doing, that is what really makes the difference. Just ki wajah se aap ki employment burdi ho ya kuch, I, I think that's so the, the deficit, quote. running trade deficit for a, for a, for, for no, a net importing country. In economics, there are no conclusive, that's right, this thing. These are always trade-offs. So when I say this in my, in my article, that you know, uh, Current account deficit, running current account deficit is not a bad Because surplus thing. is and inefficient, otherwise, you have to say that. One is inefficient. Two is that current account deficit, as long as it is within the manageable uh, limits, it's actually not a bad idea. 
pro because at times trade offs are such in the country mm. that you know it's it necessitates better off that. not going for a surplus.